அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேசிக் டெய்லரிங் கிளாஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று வந்து தையல்னால் என்ன தைத்தல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்குரிய விளக்கத்தையும் பார்த்தோம் அதில் வந்து லாஸ்ட்டாக நான் சொன்னது கை தையல் மிஷின் தையல் இப்போ நம்ம மிஷின் தையல் போடுறதுக்கு நம்ம மிஷினை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நம்ம மிஷினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெடலிங் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்து எப்படி பாபினில் நூல் சுற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்து அந்த பாபின் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டில் நம்ம மேலே வந்து நூல் எப்படி கோர்க்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் இந்த நாளே நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த வீல் சின்ன வீலை நீங்கள் சுற்றினீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு லூப்பர் வந்து மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் அந்த லூப்பர் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம மேலே போட்டிருக்கிற நூலை வந்து டென்ஷன் வழியாக நமக்கு இழுத்து தைக்கிறதுக்காக கொடுக்கும் அதுதான் வந்து தையல் வந்து லூஸ் விழாமலும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கா இல்லாமலும் இருக்கிறதுக்காக டென்ஷனும் அந்த லூப்பரும் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே நம்ம பெடலிங் போடும்போது மேலே இருக்க வீலு கீழே இருக்க வீலு ரெண்டுமே வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு தான் வந்து சுற்றணும் இப்போது நான் வந்து கீழேக்கும் மேலேக்கும் சேர்த்து பெல்ட் வந்து போட்டிருக்கேன் நான் வந்து சாதாரண நாடாவில் தாங்க போட்டிருக்கேன் நாடானால் கொஞ்சம் பட்டை சைஸ் ஒரு ஒன் இன்ச்சு நாடா இது அதை வந்து நான் அப்படியே நாட் போட்டு நான் வந்து ஜாயின் போட்டிருக்கேன் இது ரொம்ப பழசாகிடுச்சு நான் போட்டு இப்போ ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் ரெண்டு வருஷமாக அந்த நாடாவை தான் போட்டு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த ஃபோட்டு அதை வந்து நம்ம குதிரைன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து மேலே தூக்கி விட்டுட்டு தான் நம்ம பெடலிங் போடணும் அதை தூக்குறதுக்காக பேக் சைடு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து நீங்கள் மேலே தூக்கி விட்டிங்கன்னா அந்த ஃபூட் வந்து மேலே வந்துடும் நீங்கள் கீழே இறக்கி விட்டிங்கன்னா அது வந்து கீழே செட் ஆகிடும் அது வந்து எப்பயுமே மேலே தூக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பெடலிங் போடுங்க நீங்கள் அப்படியே வச்சிங்கன்னா அதில் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பல் ஷெட்டு வந்து இருக்கும் அந்த பல் ஷெட்டு வந்து நம்ம அந்த கைடோட உரசி உரசி அது வந்து தேமன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே பெடலிங் மட்டும் போடும்போது துணி இல்லாமல் நீங்கள் தைக்கும்போது நீங்கள் கைடை வந்து நீங்கள் மேலே தூக்கி விட்டுறணும் சரிங்களா கைடு குதிரை ஃபூட்டு எல்லாமே அது அது ஒன்று தான் இப்போது அந்த உள்ளுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பல் செட் வந்து மேலே வரும் நம்ம தைக்க தைக்க அந்த பல் செட் வந்து உள்ளேயும் வெளியேயும் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கும் அப்படி நம்ம கைடை கீழே வைக்கும்போது அதுதான் வந்து நம்ம வைக்கிற துணியை வந்து பேக் சைடு தள்ளி கொடுக்கும் நீங்கள் அதை ஃபூட்டை கீழே வச்ச மாதிரி நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா அது வந்து டேமேஜ் ஆகும் அதனால் நீங்கள் வந்து கைடை மேலே தூக்கி விட்டுட்டு நீங்கள் பெடலிங் வந்து போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேஸ் பாபின் வந்து உள்ளேயே இருக்குது நம்ம பெடலிங் போடும்போது மேலேயும் நூல் போடக்கூடாது கேஸ் பாபினையும் உள்ளே நூலோடு வச்சுருக்க கூடாது கேஸ் பாபினை சுத்தமாக வெளியில் எடுத்துடணும் இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் பாபினை வெளியில் வந்து எடுத்துடலாம் இங்கே எடுக்காமல் போடும்போது ஊசி உள்ளே போக போக என்னாங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற நூல் வந்து சிக்கிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சிக்கிக்கிச்சுன்னா அப்புறம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அதனால் எந்த நூலுமே போடாமல் நீங்கள் வந்து பெடலிங் போடுங்க இப்போ கேஸ் பாபின் இது தான் கேஸ் கூட பாபினை உள்ளே ஃபிட் பண்ணி தான் நம்ம மிஷினில் வந்து செட் பண்ணுவோம் இப்போ எப்படி பெடல் போடலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது மேலே இருக்க வீலு கீழே இருக்க வீலு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து பெல்ட் வந்து போட்டிருக்கோம் அந்த பெல்ட் வந்து நான் நாடாவில் போட்டிருக்கேன் ஒன் இன்ச்சு நாடாங்க மேலேயும் மேலே உள்ள மேலே உள்ள வீலும் கீழே உள்ள வீலும் ஜாயின் பண்ணி நான் வந்து இந்த நாடா வந்து நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது ரொம்ப பழசாகிடுச்சி போட்டு ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சில்ல அதனால் அது அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்காக தான் நான் இந்த மிஷினில் வந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது ஃபுல்லாக பவர் மிஷின் தான் இது எமர்ஜென்சிக்காக தான் நான் இந்த மிஷின் வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம பெடலிங் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பெடலில் வந்து காலை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க இந்த பெரிய வீலை வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் லைட்டாக சுற்றுங்க அப்படியே நீங்கள் மேலே சுத்த சுத்த என்ன ஆகுனா கீழே பெடல் வந்து ஏதாவது ஒரு சைடு அசையும் அப்படி நீங்கள் பெடல் எந்த சைடு அசையுதோ அந்த சைடு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் பெடல் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வீலை சுற்றி விடுங்க வீல் சுற்றுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெடல் வந்து அசையும் அந்த அசைவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் காலை ப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெடலிங் போகிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் காலை ஒரு பக்கம்
பேக் சைடில் சுற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும்தான் சுற்றணும் நீங்கள் பேக் சைடில் லைட்டாக போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் வந்து நமக்கு நூல் வந்து கட் ஆகிடும் மோட்டரில் தைக்கிறப்ப பிரச்சனை இல்லை அது ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் போகும் ஆனால் நம்ம பெடலிங் போடும்போது ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும்தான் வரணும் பேக் சைடு போனால் வந்து நூல் கட் ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது ஃப்ரண்ட் சைடில் மட்டும் வீல சுற்றி விட்டுட்டு நாம் அப்படியே போட்டோன்னா ஸ்பீடாக போகிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு படலிங் போடணும் நீங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரே நல்ல உட்காந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க காலைல வெளியிடுத்துரும் டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் உங்களுக்கு எப்போலாம் நேரம் கிடைக்குது அப்போலாம் உட்காந்து படலிங் போட்டு பழகுங்க படலிங் போட்டால் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இல்லை அப்படியே வந்து படலிங் போட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடாது நிறுத்தி நிறுத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நிறுத்தி அப்புறம் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்புறம் நிறுத்தி அப்புறம் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படி நீங்கள் நிறுத்தி நிறுத்தி போடும்போது தான் உங்களுக்கு வீல் வந்து பேக்கில் போகாமல் இருக்குதா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரண்டில் மட்டும்தான் வீல் வரணும் கண்டிப்பாக பேக்கில் போகக்கூடாது இந்த படலிங்கோட ட்ரைனிங்கே வந்து அது ஒன்றுக்காக மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீட்டாக அழகாக ஈஸியாக நீங்கள் போடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து பண்ணி பாருங்கள் முன்னாடி அந்த லூப்பர் வந்து மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு இருக்குது அதுதான் வந்து டென்ஷன் வழியாக நமக்கு நூலை வந்து எடுத்து கொடுக்கும் அப்படி அதை எடுத்து கொடுக்கறதுனால தான் நமக்கு வந்து தையல் வந்து லூஸாகவும் டைட்டாகவும் இல்லாமல் ஒரே மீடியமாக வரும் அந்த லூப்பரில் நம்ம நூல் போடாமல் விட்டுட்டாலோ இல்லை தப்பாக போட்டோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து தையல் போடும்போது லூ படித்து வரும் ஒன்று டைட்டாக வரும் இல்லை லூஸாக வரும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து இருக்கும் அதனால் நூல் மாட்டும்போது டென்ஷன்லேயும் அந்த லூப்பர்லேயும் நம்ம கரெக்டாக வந்து நூல் போடணும் அது இல்லாமல் சின்ன சின்ன கைடு வந்து அங்கங்கே குட்டி குட்டியாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதுலேயும் வந்து நூல் மா நூல் வந்து மாட்டணும் அதுக்கப்புறம் பாபின் சுற்றுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வந்து ஒன்று இருக்கும் என்கிட்ட வந்து அது இல்லை இல்லைன்னா நான் வந்து ஃபிட் பண்ணலை ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் வேறு டைப்பில் நான் வந்து நூல் சுற்றி பழகிட்டேன் எனக்கு அது ஈஸியாக இருந்தது பழகினப்போ அதனால் நான் அதை ஃபிட் பண்ணாமே விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதை ஃபிட் பண்ணலான்னு பார்க்குறப்போ எனக்கு அது சரியாக அமையலை அதனால் நான் வந்து வேறு மாதிரி தான் நூல் சுற்றுவேன் எப்படி சுற்றுவேன்னா அந்த பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆணி வச்சு தான் நான் சுற்றுவேன் இந்த ஆணி வச்சு எப்படி சுற்றுவேன்னு கேட்குறீங்களா அந்த ஆணிக்குள்ளே வந்து நான் பாபினை மாட்டிப்பேன் பாபினை மாட்டிட்டு அப்படியே நான் வந்து மேலே உள்ள வீலில் சைடில் வச்சு அப்படியே நான் வந்து நூல் சுற்றிக்குவேன் எனக்கு அப்படியே பழகிடுச்சு அதனால் அதுக்காக தனியாக ஒரு பொருள் போய் வாங்கணுன்னோ இல்லை அதை ஃபிட் பண்ணணுன்னு எனக்கு தோணலை உங்கள் மிஷினில் அது இருந்ததுன்னா அதில் நீங்கள் வச்சு சுற்றும்போது இதை விடவே அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நான் மிஷின் வாங்கும்போது எனக்கு அதை அவங்க ஃபிட் பண்ணி தரலை அதுக்கப்புறம் நானும் அதை வந்து ஃபிட் பண்ணலை நீங்கள் இனிமேல் தான் மிஷின் வாங்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அதை ஃபிட் பண்ணியே நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு ஈஸி இந்த மாதிரி வச்சு நான் வந்து நூல் சுற்றிடுவேன் நான் உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி நூல் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து பாபின் மேலே வச்சுட்டு ஒரு சைடில் வச்சு லைட்டாக அதை ஒரு விரலில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு நல்ல ஒரு நாலஞ்சு சுற்றும் வந்து சுற்றுங்க சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பாபினை லைட்டாக அப்படி திருப்புங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி இருக்க பாபினை நம்ம அப்படியே அங்கிட்டு திருப்புகிறோம் திருப்பணுன்னே பார்த்தீங்கன்னா நூல் வந்து நம்மளை பார்த்து ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துடும் திரும்பி அந்த நூல் எந்த சைடு இருந்ததோ அதே சைட்லேயே ஒரு நாலஞ்சு தடவை திருப்பி சுற்றுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூல் வந்து நம்மளை பார்த்து இருக்குது நம்ம நூல் சுற்றுறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து அந்த ஆணி எடுத்து அந்த பெரிய ஹோல்ஸ்குள்ளே வந்து நான் மாட்டிக்கிறேன் அப்படியே நான் வந்து மாட்டிக்கிறேன் மாட்டிட்டு அதை அப்படியே வந்து நான் வந்து வீல் மேலே வச்சுக்குவேன் கை வந்து ஆப்போசிட் சைடு இருக்கும் நூல் வந்து நம்மளை பார்த்து இருக்கணும் அப்படியே லைட்டாக படல் போட ஆரம்பிக்கிறேன் லைட்டாக படலிங் போட்டுகிட்டே வந்து நான் அந்த பெல்ட்டுக்கு உள்ளே போயிடணும் பெல்ட்டுக்கு மேலே வச்சோம்னா பெல்ட் வந்து நமக்கு தட்டி விடும் அப்படியே பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு தெரியலைன்னு நினைக்கிறேன் நூலை வந்து அப்படியே சரி சமமாக வந்து பாபினில் இருக்க மாதிரி ரெண்டு சைடு அப்படியே மேலே நம்ம வந்து நூல்ஸ் வந்து சுற்றணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிச்சதுனால உங்களுக்கு கிளியராக தெரியாமல் இருக்கலாம் நூல் வந்து ரெண்டு பக்கமும் சரிசமமாக போய் பாபினில் கரெக்டாக
நூல் சரியாக வந்து வெளியில் வராது அந்த மாதிரி சேமாக வந்து நீங்கள் நூல் சுற்றி பழகிக்கோங்க ஒன்றுக்கு நாலு தடவை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டே இருங்க எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் தான் ஒன்றுக்கு நாலு தடவை எக்ஸ்ட்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி பாபினில் வந்து நூல் வந்து சேமாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் சுற்றிக்கோங்க அடுத்த நூலை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம நூலை கட் பண்ணிவிட்டு கேஸில் வந்து எப்படி பாபினை ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கேஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க பாபினில் வந்து நூல் வந்து நம்மளை பார்த்து இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது வந்து பாபின் பா பாருங்கள் பாபினில் வந்து நம்ம நூல் வந்து முன்னாடி இருக்க மாதிரி அதாவது நம்மளை பார்க்க இருக்க மாதிரி வச்சுக்கிறோம் அடுத்து கேஸ் எடுத்துக்கோங்க கேஸ்லேயும் வந்துட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரூவோட அந்த பா போர்ஷன் வந்து தெரியும் அதுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நூல் போகிற அளவுக்கு சின்னதாக ஒரு கோடு மாதிரி ஓப்பன் இருக்கும் இப்போது நூல் அப்படியே நம்ம உள்ளே மாட்டிட்டு அந்த வெளியில் தெரிகிற நூல் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த நூலை வந்து அந்த ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ளே விட்டுருங்க விட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் கீழே அமுத்தி எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹோல்ஸில் வந்து நமக்கு மாட்டிடும் இப்போ இப்படி மாட்டும்போது நம்ம எடுத்துட்டு அப்படியே நூலை நம்ம இழுத்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஒரே சீராக வந்து நமக்கு நூல் வந்து பாபின்லேருந்து வெளியில் வரணும் அதாவது நிறுத்தி நிறுத்தி சிக்கி சிக்கி வந்து வராமல் இப்படி இழுத்தோன்னா நமக்கு நூல் வந்து அழகாக வந்து நமக்கு வெளியில் வரணும் அது நிறுத்தி நிறுத்தி சிக்கி சிக்கி வருது அப்படின்னா நமக்கு வந்து நூல் வந்து அடிக்கடி கட் ஆகும் அதுக்கு வந்து நம்ம அட்ஜஸ் கேஸில் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் இழுக்கும்போது ஸ்பீடாக லூஸாக வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு தையல் வந்து லூஸ் விழும் சரிங்களா டைட்டாக வந்ததுன்னா நூல் வந்து கட் ஆகிடும் லூஸாக வந்ததுன்னா தையல் வந்து லூஸ் அடிக்கும் அதனால் அது வந்து ஒரே சீராக வருதான்னு பாருங்கள் இப்போ உள்ளுக்கு வந்து பாபின் சுற்றுறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாபின் வந்து ஒரே சீராக நம்ம இழுக்க இழுக்க சுற்றணும் நின்று நின்று சுற்றக்கூடாது நூல் வந்து திக்கி திக்கி வரக்கூடாது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம மிஷினில் வந்து அதை ஃபிட் பண்ணிடலாம் அதை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கைடு கொடுத்துருப்பாங்க அதை தூக்கணும்னா மேலே வரும் விட்டோம்னா உள்ளே போய் லாக் ஆகிக்கும் அந்த இதை நம்ம லைட்டாக தூக்கிக்கணும் அதை தூக்கிட்டே தான் போய் நம்ம மிஷினில் வந்து ஃபிட் பண்ணணும் நம்ம அதை கீழே விட்டுட்டு நம்ம மாட்டினோன்னா அது வந்து கரெக்டாக மிஷினில் போய் செட் ஆகாது நம்ம அதை பிடிச்சிட்டே போய் மாட்டிட்டு மாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம அதை விட்டோம்னா அது லாக் ஆகிக்கும் இப்போ நம்ம மெயின் செட்டில் வந்து நம்ம கேஸ் பைப்பினை வந்து செட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது தான் இதில் தான் வந்து நம்ம கேஸ் பைப்பினை போட போகிறோம் அதில் சென்டரில் ஒரு குச்சி மாதிரி ஆணி மாதிரி இருக்கும் ஒரு பார்ட்டை அதில் தான் வந்து நம்ம கேஸ் பைப்பினை வந்து செட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கேஸ் பைப்பினை உள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மேலே கையில் தூக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த இது வந்து நம்மளே பார்த்து இருக்கணும் அந்த ஓப்பன் சைடு வந்து மே மேலே பார்த்து இருக்கணும் அப்படியே கொண்டு போய் நீங்கள் உள்ளே வந்து ஃபிட் பண்ணிடுங்க இப்போ ஃபிட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூக்கி ஒரு ஆங்கிள் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து நம்மளே பார்த்து இருக்கணும் ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கணும் மேலே வந்து ஓப்பன் சைடு வந்து இருக்கும் அதை அப்படியே நம்ம உள்ளே வச்சு நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டோம் நீங்கள் அதை வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை தூக்கி விட்டுட்டு தான் நீங்கள் தூக்கி என்ன மேதிட்டு தான் நீங்கள் வெளியே எடுக்கணும் அப்படியே எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வராது அதை லைட்டாக மேலே தூக்கி விட்டுட்டு அப்படியே வெளியே எடுத்தீங்கன்னா பாபினோடு சேர்ந்து கேஸ் வெளியில் வந்துடும் இப்போ இதை மாட்டுறதுக்காக நம்ம மேலே இருக்க அந்த சைடு ஸ்லைடை வந்து தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம கீழே கையில் கொண்டு போய் மாட்டணும் நம்ம மேலே இருந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் பார்த்து அதை மாதிரி அதை கேஸ் பைப்பினை மாட்டிட்டு நம்ம சைடு ஸ்லைடை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சைடு பல் செட்டில் இருக்கிற ஸ்லைடு வந்து அது ஃபிக்ஸட் ஸ்லைடு அது ஃபிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும் நமக்கு இப்போ அது தேவையில்லை விட்டுருங்க சைடு ஸ்லைடை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேஸ் பைப்பினை வந்து உள்ளே செட் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி படலிங் போடணும் எப்படி பாபினில் நூல் சுற்றணும் எது மாதிரி அதை வந்து ஃபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எல்லாம் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து நாம் எப்படி மேலே நூல் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மேலே நூல் வந்து போட்டுட்டோம் இப்போ அந்த நூலை எப்படி கோர்க்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி இருக்கும் அதில் மூணு ஹோல்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸில் வந்து நம்ம மாட்டிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஹோல்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ஸில் மாட்டி மூணாவது ஹோல்ஸில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து மாட்டி
கட்டாயிடும் டைட்டாக இருந்து அதனால் இதை ரெண்டும் நல்லா உள்ளே போகிற மாதிரி எடுத்து விட்டு கையில் போட்டு பாருங்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லூப் வந்துருக்கும் அந்த லூப்பரில் வந்து நம்ம அடுத்த நூல் வந்து கோர்த்துக்கலாம் கோர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங் சைடில் வந்து ஒரு கைடு வந்து இருக்கும் சின்னதாக ஒரு கைடு இருக்கும் அந்த கைடில் வந்து நீங்கள் மாட்டிக்குவாங்க அந்த கைடில் மாட்டிட்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா ஊசியில் வந்து மாட்டிக்கலாம் இது இல்லாமல் இன்னும் சின்ன சின்ன கைடு வந்து அங்கங்கே இருக்கும் நீங்கள் அதுலேயும் வந்து மாட்டிக்கலாம் என்னோடதில் வந்து அதெல்லாம் இல்லை இப்போ நான் வந்து ஊசி வந்து மாற்றிக்கிறேன் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பவர் மிஷின் தான் இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின மிஷினு இது எமர்ஜென்சிக்காக நான் வந்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வீடியோக்காக நான் இதில் வந்து எடுக்கிறேன் நான் பவர் மிஷின்லையும் எப்படி நூல் மாட்டுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம ஊசியில் வந்து நூல் மாட்டியாச்சு இப்போ அந்த நூலை வந்து கையில் பிடிச்சிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் அதாவது மேலே உள்ள வீலை வந்து லைட்டாக முன்னாடி திருப்புனிங்கன்னா ஊசி உள்ளே போகும் உள்ளே போயிட்டு திருப்பி அது மேலே வரும்போது அப்படியே உள்ளே இருக்கிற நூலையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நூல் வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுச்சு இப்போ அந்த ரெண்டு நூலையும் நம்ம சேர்த்து வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ ரெண்டு நூலையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே ஸ்பீடில் வந்து வரணும் மேலே இருக்கிறது ஸ்லோவாகவும் கீழே இருக்கிறது டைட்டாகவும் வரக்கூடாது ரெண்டு நூலும் ஒரே சேமாக வந்ததுன்னா நமக்கு தையல் வந்து கரெக்டாக வரும் ஒன்று லூஸாகவும் ஒன்று டைட்டாகவும் வந்ததுன்னா தையல் வந்து கரெக்டாக வராது அதையும் பார்த்துக்கோங்க இது தாங்க என்னோடய பவர் மிஷினு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து நூல் சுற்றுறதுக்காக நமக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதில் வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதை தள்ளினோம்னா நமக்கு இது வந்து இதாகிடும் நம்ம ஆன் பண்ணோம்னா இதை பிடிச்சி நம்ம நூல் வந்து சுற்றிக்கலாம் இதில் வந்து இப்படி அமுத்தும்போது நமக்கு வந்து இதில் வச்சு நூல் சுற்றிக்கலாம் ஃப்ரண்டில் நூல் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் நம்ம கொடுக்குற மாதிரியே தான் நூல்லேருந்து கீழேயும் வந்து நமக்கு டென்ஷனில் மாட்டிட்டு இதில் வந்து இந்த மாதிரி சைடில் வந்து ரெண்டு லூப் வந்து இதில் வந்து இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இந்த டென்ஷனில் மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த லூப்பரில் மாட்டி நம்ம மேலே உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா இதில் வந்து ரெண்டு கோல்ஸ் தான் இருக்குது இதில் ரெண்டு கோல்ஸ்லேயும் மாட்டிட்டு கீழே டென்ஷனில் மாட்டி நான் வந்து திரும்பி இந்த லூப்பரில் மாட்டியிருக்கேன் மாட்டிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கைடு இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த சைடு ஒரு கைடு இருக்கும் டென்ஷன்லேருந்து இந்த கைடில் மாட்டிட்டு மேலே இந்த லூப்பர்லேயும் மாட்டிட்டு திரும்பியும் வந்து இதில் மாட்டுறேன் மாட்டிட்டு நம்ம இதில் வந்து ஊசியில் வந்து நூல் கொடுத்துரும் இதே மாதிரி தான் வந்து பவர் மிஷின்லேயும் வந்து நம்ம நூல் வந்து கொடுக்கணும் அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச மிஷின்லேயும் இதுலேயும் மேலே நூல் போகிறது வந்து ஒரே மாதிரி தான் கீழே வந்து கேஸ் பாப்பின் ஃபிட் பண்ணுறதும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் நூல் சுற்றுறது மட்டும் இதில் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மிஷின்லேயும் வந்து உங்களுக்கு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வச்சு நம்ம நூல்ஸ் வந்து சுற்றிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நன்றி